வெல்கம் டு காமராஜர் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்தைய வகுப்புகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா புது வாழ்வில் ஊழல் எப்படி ஊழல் நடக்குது ஸோ ஊழல் எத்தனை சதவீதம் கிட்டத்தட்ட மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ முப்பத்தெட்டு சதவீத அளவுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஊழல் சொத்துக்கள்லாம் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய பொருளாக இருந்தாலும் சரி பணமாக இருந்தாலும் சரி நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க எவ்வளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊழல் பண்ணுறாங்கன்னா அறுபது சதவீதம் பேர் ஊழல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இது உங்களுக்கு மெயின் எக்ஸாமும் சரி ப்ரிலிமினரியாக இருந்தாலும் சரி எல்லா எக்ஸாமுக்கும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க மாதிரி தான் இது உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொது வாழ்வின் ஊழல் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோன்னா சிபிசிஐ பற்றி பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு அதனுடைய கண்டினியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிபிசி பார்த்தோம் ஓகேங்களா சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் பற்றி பார்த்தோம் இது ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்கு அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க வரக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா சிபிஐ ஓகேங்களா சிபிசியுடைய ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய உதவி மூலியமாக செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐ பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது வாழ்வில் ஊழல் டாப்பிக்கில் ஸோ என்ன பார்க்கணும் சிபிஐ சிபிஐ அப்படின்னா தமிழில் மத்திய புலனாய்வுத்துறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் நம்ம சிபிஐ அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க சிபிஐ அப்படிங்கிறது ஸோ சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் இது வந்து ஒரு புலனாய்வு அமைப்பு என்கொயரி அதாவது விசாரணை விசாரிக்கக்கூடிய இது அரசு அலுவலர்களோ அல்லது மற்ற துறை சார்ந்தவர்களோ இருக்கக்கூடிய பெரிய அதிகாரிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிபிஐ நிறுவனம் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இந்த சிபிஐ நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் நிறுவி ஸோ இந்த சிபிஐ நிறுவனமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறுவருக்கு எந்த குழு பரிந்துரை சந்தானம் குழு சந்தானம் குழு பரிந்துரையின் படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஸோ சிபிஐ நிறுவனம் அப்படிய சிபிஐ அப்படிங்கிறது ஏற்படுத்திடுவாங்க மத்திய புலனாய்வுத்துறை ஸோ பரிந்துரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருனா சந்தானம் குழு பரிந்துரையின் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்திருப்பாங்க இது எப்போ அதுதான் ஆரம்பம் ஓகேங்களா ஒன்று ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிபிஐ நிறுவனம் அப்படிங்கிற அதாவது சிபிஐ அப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் அதாவது மத்திய புலனாய்வுத்துறை அறுபத்தி மூணில் பரிந்துரை சந்தான குழு ஆரம்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுலேருந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா என்னுடைய அமைச்சகம் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அமைச்சகம் கீழே தான் இந்த சிபிஐ அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்துவாங்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பணியாளர் துறை அமைச்சகம் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐ நிறுவனம் சிபிஐ அப்படிங்கிற அமைப்பு எந்த அமைச்சகத்தை மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டது தற்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணியாளர் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு ஆப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ பார்த்தியா பணியாளர் துறை அமைச்சகம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி டெல்லி சிறப்பு காவல் ஸ்தாபனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் டெல்லி சிறப்பு காவல் ஸ்தாபனம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருந்தது அந்த அமைப்போடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிபிஐ எப்போ சிபிஐ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் இணைச்சிட்டாங்க இணைப்பு சிபிஐ எப்போ இணைச்சாங்கன்னா அதாவது டெல்லி சிறப்பு காவல் ஸ்தாபன அமைப்போட சிபிஐ வந்து பார்த்திங்கன்னா 
உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் இணைச்சிட்டாங்க இது ஒவ்வொன்றும் இப்படி பாயிண்ட்ஸ் போட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எந்த குழு பரிந்துரைத்தது யார் வந்தாங்க எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதற்கு உதவியாக செயல்படுதுன்னா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா சட்டத்தின் மூலம் சிபிஐ வந்து பார்த்திங்கன்னா இயங்குது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொண்டு வரப்பட்ட லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்த சட்டத்தின் பிரகாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிபிஐ நிறுவனம் அப்படிங்கிறது வந்துனா இந்த சிபிஐ அமைப்பு அப்படிங்கிறது இயங்குகிறது ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இந்த சிபிஐ வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருக்கு உதவுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிபிஐ அமைப்பு ஸோ லோக்பால் லோக்பால் அமைப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உதவுறாங்க லோக்பால் அமைப்புக்கு உதவுதல் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அப்போ மத்திய புலனாய்வுத்துறை அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் ஸோ ஏற்படுத்தப்பட்டது என்ன குழு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்தான குழு பரிந்துரைப்படி அது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதனுடைய அமைச்சகம் எந்த அமைச்சகத்தின் கீழே செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தா மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழே தற்போது தற்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணியாளர் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்படுது தற்போது தற்போது ஸோ தற்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுதுன்னா பணியாளர் துறைகள் அமைச்சகத்தின் கீழ் வந்து செயல்படுகிறது அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் டெல்லி சிறப்பு காவல் ஸ்தாபனம் அந்த படைய அமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐயோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் இதை இணைச்சிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் இந்த டெல்லி சிறப்பு காவல் ஸ்தாபனத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎம் கூட இணைச்சிட்டாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அச்சட்டத்தின் மூலியமாக தான் சிபிஐ வந்து பார்த்தோன்னா இயங்குகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொண்டு வரப்பட்ட லோக்பால் மற்றும் லோக் அதாலத் அதாவது லோக் ஆயுக்தாவின் படி வந்து பார்த்தா இந்த சிபிஐ அமைப்பு அப்படிங்கிறது இது இந்த சிபிஐஎம்பி எதுக்கு உதவுதுன்னா இந்த லோக்பால் அமைப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிபிஐ அமைப்பு அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது சிபிஐயில் சிபிஐ பற்றி நம்ம ஓவராலாக மத்திய புலனாய்வுத்துறை மூலியமாக என்னென்ன எந்த குழு பரிந்துரை எந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுது அடுத்து இது வந்து இப்போ தற்போது எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுது இது ஏற்கனவே எந்த சிறப்பு படையோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்க்கப்படுது அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு இதை பற்றிய பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா முன்னுரை அப்படிங்கிறது நீங்கள் போட்டு இதை எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்க்கக்கூடியது அப்படின்னா அந்த மத்திய புலனாய்வுத்துறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இயக்குநரகம் இயக்குநரகத்தில் யார் யார் இருப்பாங்க ஸோ உங்கள் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இதோடைய நோக்கம் சிபிஐடைய நோக்கம் என்னென்னா சிபிஐடைய நோக்கம் சிபிஐடைய நோக்கம் என்னென்னா தொழிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணோம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நோக்கம் என்னென்னா தொழிலில் வந்துன்னா பாரபட்சமற்ற நேர்மை அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த மத்திய புலனாய்வுத்துறையினுடைய ஒரு முக்கிய நோக்கமாக வந்து பார்த்தோன்னா இருக்குது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த சிபிஐ அமைப்பில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எத்தனை பிரிவாக பிரித்தாங்கன்னா ஏழு பிரிவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்தாங்க ஏழு பிரிவுகளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பிரிவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இதில் பிரித்தாங்க அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போனால் சிபிஐயுடைய இயக்குனர் ஓகே எல்லாம் சிபிஐ சிபிஐ இயக்குனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து எப்படி தேர்வு செய்வாங்கன்னா டெல்லி சிறப்பு காவல் பொது ஆய்வாளர் இவரை தேர்வு செய்யக்கூடிய இந்த சிபிஐஎம் உடைய இயக்குனராக இருக்கக்கூடியவர்னா 
டெல்லிங் சிறப்பு காவல் ஆய்வாளர் டெல்லி சிறப்பு காவல் ஆய்வாளர் அப்படிய அந்த டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தேர்வு செய்வாங்க இங்கே ஏன்னா அங்கே டெல்லி அமைப்புக்கு தான் ஏன்னா மத்திய அரசுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இது வேலை செய்யக்கூடிய அமைப்பாக இருக்குது அதனால் அந்த டெல்லி சிறப்பு காவல் ஆய்வாளர் ஒருவரை தான் இந்த அமைப்பினுடைய இயக்குனராக தேர்வு செய்வாங்க இது ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்தது தற்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் இருக்காங்க சிபிஐ அமைப்பினுடைய தற்போது இயக்குனராக யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்போது சுபேத் குமார் ஜெய்ஸ்வால் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்போது இந்த அமைப்பினுடைய இயக்குனராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்படுகிறார் சுபேத் குமார் ஜெய்ஸ்வால் ஸோ தற்போது டெல்லி சிறப்பு காவல் ஆய்வாளர் இந்த இயக்குனர் சிபிஐ அமைப்பினுடைய இயக்குனராக வரக்கூடிய ஒரு என்ன தகுதி உடையவராக இருக்கணும்னா டெல்லி சிறப்பு காவல் படையினுடைய ஆய்வாளராக இருக்கணும் அவரை ஒருவர் தான் இந்த அமைப்பினுடைய எனது இயக்குனராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க தற்போது சிபிஐ இயக்கத்தினுடைய இயக்குனர் யார் இருக்காங்கன்னா சுபேத் குமார் ஜெய்ஸ்வால் அப்படிங்கிறவர் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஷிகுமார் சுக்லா இருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்க ஸோ ரிஷிகுமார் சுக்லா இருந்தாங்க இடைக்காலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடைக்காலத்தில் இவங்க அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இடைக்காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரவீன் சின்கா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருந்தாது பிரவீன் பிரவீன் சின்கா ஸோ பிரவீன் சின்கா அப்படிங்கிற ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இருந்தார் இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இடைக்காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது மாதிரி சுபேத் குமார் ஜெய்ஸ்வால் அப்படிங்கிறவர அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யார் இடைக்கால சிபிஐ இயக்குனராக இருந்தார்னா பிரவீன் சின்கா அப்படிங்கிறவர் தான் ஸோ இடைக்கால சிபிஐ இயக்குனராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தார் இவருடைய பதவி காலம் பதவி காலம் ஸோ இரண்டு வருடம் இரண்டு வருடம் தான் இவருடைய பதவி காலம் அப்படிங்கிறது இந்த சிபிஐ அமைப்பில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இவங்களுடைய பதவி காலம் அப்படிங்கிறது ஸோ நமக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதாக அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழுவில் இவரை எப்படி தேர்வு செய்கிறாங்க இந்த இயக்குனரை எப்படி தேர்வு செய்கிறாங்க அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் இடம்பெறுவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு சிபிஐ அமைப்புனா எந்த எப்போ எந்த வருஷம் ஏற்படுத்தினாங்க எந்த குழு பரிந்துரைத்தாங்க எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது ஸோ அதனுடைய நோக்கம் என்ன நோக்கம் என்னென்னா தொழிலில் பாரபட்சமற்ற நேர்மை நம்ம சிபிஐ இயக்குனராக இருக்காருனா அவர் வந்து யாருக்கும் ஒரு தலைபட்சமாக நடந்துக்கூடாது அவர் வந்து ரொம்ப நேர்மையாக நடந்துக்கணும் ரொம்ப நேர்மையாக நடந்து ஸோ அந்த கேசஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக விசாரிச்சு என்ன பண்ணால் சரியான தகவலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கணும் அதுதான் பாரபட்சமற்ற நேர்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த அமைப்பில் சிபிஐ அமைப்பில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எத்தனை பிரிவுகள் பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் ஏழு பிரிவுகள் இருந்தது சிபிஐ இயக்குனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ இந்த இயக்குனராக இருக்கக்கூடியவர் யாராக இருப்பாங்க எப்படின்னா டெல்லி சிறப்பு காவல் ஆய்வாளராக இருக்கிற ஒருவரை தான் இந்த சிபிஐ அமைப்பினுடைய இயக்குனராக தேர்வு செய்வாங்க அவர் தான் ஏன்னா சுபேத் குமார் சுபேத் குமார் ஜெய்ஸ்வால் சுபேத் குமார் ஜெய்ஸ்வால் அப்படின்னு இவருடைய பதவி காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனா இரண்டு வருடம் இவருடைய பதவி காலம் எத்தனை வருடம் ரெண்டு வருடம் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இயக்குனர் தேர்வு செய்கிற குழுவில் யாரெல்லாம் இடம்பெற்றிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இது இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் இல்லைனாவே உங்களுக்கு மெயின்ஸுக்கு போதுமான தான் இருக்கும் பரிந்துரை குழுவில் யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் இந்த சிபிஐ இயக்குனராக தேர்வு செய்யல பிரதமர் எம் 
எதிர்கட்சி தலைவர் அதான் பிரதமர் இருப்பார் எதிர்கட்சி தலைவர் இருப்பார் அதன் பிறகு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அடுத்தது வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம்பெறக்கூடியவர் அப்போ பரிந்துரை குழுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய யார் சிபிஐ இயக்குநரை தேர்வு செய்வதில் அந்த அமைப்பில் யாரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இவரை தேர்வு செய்யலாம் அப்படின்னா அந்த குழுவில் இருக்கக்கூடிய பரிந்துரை குழுவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரெல்லாம் ஒரு பிரதமர் அடுத்து எதிர்கட்சி தலைவர் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அப்படிங்கிற இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்களைய பரிந்துரை பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இவங்களை பரிந்துரை செய்து தேர்வு செய்வாங்க அதாவது இயக்குநராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அமைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு செய்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இயக்குநரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐ அமைப்பில் வரக்கூடிய இந்த பரிந்துரை இந்த இதன்படி தான் இது பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அந்த இயக்குநராக தேர்வு செய்யப்படவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அமைப்பில் ஒரு முறை தான் பணியாற்ற முடியும் அப்புறம் வேறு பணியாற்ற முடியாது ஸோ அங்கே வேறு எங்கேயும் ஒரு போய் பணி செய்ய முடியாது இந்த சிபிஐயாக இருக்கக்கூடியவரும் சரி அந்த சிபிசியில் பணியாற்றக்கூடியவராக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் ஒரே இதில் தான் இது பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இந்த சிபிசியுடைய ஒட்டுமொத்த அமைப்பும் அதாவது சிபிஐடைய சிபிஐடைய ஒட்டுமொத்த அமைப்பும் ஓகேங்களா சிபிஐ அமைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இயக்குநர் கீழே தான் ஃபுல்லாக செயல்படும் ஃபுல் அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிபிஐ அமைப்பினுடைய இயக்குநர் கீழே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிபிஐ அமைப்பு அப்படிங்கிறது இந்த இயக்குநர்கள் தான் யார் சுபேத்குமார் ஜெய்ஸ்வால் அப்படிங்கிறவர் தான் தற்போது சிபிஐ இயக்குநராக இருக்கக்கூடியவர் அவருடைய அந்த இயக்குநர் கீழே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐ அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாகவே செயல்படக்கூடியதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இந்த சிபிஎம்பி எப்படி ஏற்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபிசி பரிந்துரையின் பேரில் மத்திய அமைச்சகம் அதாவது இந்த சிபிஐ அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயக்குநர் கீழே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒட்டுமொத்த அமைப்பு அப்படிங்கிறத செயல்படும் நமக்கு இந்த இயக்குநர் கீழே தான் எல்லாமே செயல்படும் சிபிசி பரிந்துரையின் பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய சிபிசி பரிந்துரை பண்ணும் அந்த பரிந்துரையின் பேரில் தான் மத்திய அமைச்சகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐனுடைய செயல்பாடுகள் இது நம்ம பார்த்தாச்சு இந்த மத்திய புலனாய்வு துறையில் எந்த யாருடைய பரிந்துரை பேரில் தெரிவிச்சா பிரதமர் எதிர்கட்சி தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமை நீதிபதி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி இந்த சிபிஐ அமைப்பு அப்படிங்கிறது ஒட்டுமொத்த ஃபங்க்ஷன் ஆப்ரேட்டிங்கு ஒட்டுமொத்த பொறுப்பு அந்த இயக்குநர் இது வந்துனா யார் இருப்பாங்கன்னா யார் கீழே செயல்படும்னா இந்த சிபிஐ கீழே தான் செயல்படும் சிபிஐ இயக்குநராக இருக்கக்கூடிய கீழே தான் செயல்படும் அடுத்து சிபிசியுடைய பரிந்துரை பேரில் தான் இந்த அமைச்ச அந்த அமைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்தி ஸோ அதனுடைய மத்திய அமைச்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க இந்த அமைப்பை ஏற்படுத்தி இந்த சிபிசி பரிந்துரையின் பேரில் தான் இதை உருவாக்கப்பட்டது ஓகேங்களா அடுத்தது சிபிஐனுடைய செயல்பாடுகள் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் அவங்க செயல்பாடுகள் இருக்குது அவருடைய செயல்பாடுகள் எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே எப்படி தொடங்கப்பட்டது ஸோ எந்த வருஷம் எந்த குழு பரிந்துரையின் படி தொடங்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பதவி காலம் அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அது தற்போது யார் வந்து சிபிஐடைய இயக்குநராக இருக்கார் அவருடைய பதவி காலம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு இங்கே ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் கேட்டாலும் சரி டுவெல் மார்க்கில் கேட்டாலும் சரி நீங்கள் ஈஸியாக 
நம்ம சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் இது பண்ணவே உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் எழுதிடலாம் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே உங்களுக்கு போதுமானது தான் கொடுத்துருக்கு அடுத்தது என்ன பார்க்க போனால் சிபியினுடைய செயல்பாடுகள் சிபியினுடைய செயல்பாடுகள் சிபியினுடைய செயல்பாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பண்ணுறாங்க இது ஊழல் ஊழல் ப்ளஸ் லஞ்சம் கடுமையான விசாரணை மேற்கொள்ளல் எந்த ஒரு மாநில அரசு சொல்லக்கூடிய செயல்பாடுகளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இதை ஏற்றுக்கணும் எந்த ஒரு மாநில அரசு சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு கருத்து சொன்னாலும் அதை கண்டிப்பாக ஸோ இந்த நிறுவனம் அப்படிங்கிறது சிபிஐ நிறுவனம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஏற்று தான் ஆகணும் ஏற்காமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை இவங்க வந்து ஒத்துழைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வழங்க வேணும் மத்திய அரசனுடைய அனுமதி பெறணும் இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயோ அல்லது மற்ற எந்த ஒரு இடத்துலையும் ரைட் போட ரைடு போகிற மாதிரியாக இருந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணால் இவங்க வந்து கண்டிப்பாக அந்த சிபிஐ அமைப்பு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக போய் கேட்டு மத்திய அரசனுடைய பர்மிஷன் பெற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க என்ன பண்ணால் இங்கே வந்து சிபிஐ ரைடு அப்படிங்கிறது நடத்தணும் சிபிஐனுடைய செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறது ஊழல் ப்ளஸ் லஞ்சம் பெறக்கூடிய அதிகாரிகளினுடைய அதிகாரிகளின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் ஓகேங்களா அவங்க யார் ஊழல் அதிகமாக செய்கிறாங்க இந்த அரசு அதிகாரிகள் பெரிய பெரிய பதவியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதிகமான அதிகார துஷ்பிரயோகம் செஞ்சாங்கன்னா அவங்கள் மீது வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கை தான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு சிபிஐடைய செயல்பாடுகளாக இருக்குது கடுமையான விசாரணை மேற்கொள்ளுதல் யார் தவறு செஞ்சிருந்தாலும் அவங்கள என்ன பண்ணுவோன்னா கடுமையாக விசாரணை செய்து என்னது மேற்கொள்ளப்படுகிறது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இவங்க செய்யக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் தான் ஓகேங்களா கடுமையான விசாரணை மேற்கொள்ளுதல் எந்த ஒரு மாநில அரசு செயல்பாடு இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஓகேங்களா எந்த ஒரு மாநில அரசாக இருந்தாலும் சரி அந்த அரசு சொல்லக்கூடிய செயல்பாடுகளை ஏற்று அதன்படி கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க சா சிபிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது மாதிரி ஊழல் லஞ்சம் பெறக்கூடிய அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துக்கு ரைடு போக போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்வதற்கு முன்னாடி செய்வதற்கு முன்னாடி யாருடைய ஒத்துழைப்பு பெற வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து சிபிஐ அதாவது சிபிஐ அமைப்பு இயக்குனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்ட அனுமதி பெறேன்னா மத்திய அமைச்சகத்துக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அனுமதி பெற்ற பிறகு தான் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டு மத்திய அரசு அனுமதி பெறல் ஓகேங்களா மத்திய அரசுடைய அனுமதி பெற்று தான் இவங்க எங்கேயா இருந்தாலும் ரைடு போக முடியும் இல்லைன்னா போக முடியாது மத்திய அரசுடைய இது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களால போயிட்டு என்ன பண்ண முடியாது எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் அவங்களால மேற்கொள்ள முடியாது இதுதான் இந்த சிபிஐனுடைய செயல்பாடுகள் ஊழல் லஞ்சம் அது கடுமையான விசாரணை மேற்கொள்ளுதல் எந்த ஒரு மாநில அரசுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்பாடு ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மத்திய அரசு அனுமதி பெறுதல் இதான் இதில் முக்கியமான விஷயம் இதில் இருக்கக்கூடிய இது இதை வந்து நம்ம உச்ச நீதிமன்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுத்தாங்க ஓகேங்களா இதை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களை அவங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
இது வந்து சரியில்லை அப்படின்னு வந்துன்னா உச்சநீதிமன்றம் சொல்லுது எப்போ சொல்லுதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஸோ மே ஆறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சரியான நடைமுறை அல்ல அப்படின்னு வந்துன்னா சொல்லுது ஓகேங்களா எப்போ மே மே மாதம் ஸோ எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் தேதி ஆறாம் தேதி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மே ஆறில் உச்சநீதிமன்றம் சொல்லுது நீங்கள் வந்து இப்படி அனுமதி பெறுறது வந்துன்னா சரியான வழிமுறைகளாக இல்லை ஸோ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீர்ப்பு சொல்லுது ஓகேங்களா அதை வந்து மத்திய அரசு மறுக்குது ஓகேங்களா நாங்கள் வந்து அதெல்லாம் அப்படி கிடையாது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசும் மறுத்துரும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடிய அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐ எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அடுத்து சிபிஐ இயக்குனர் யார் இருக்காங்க அதனுடைய செயல்பாடுகள்னா அவங்களுடைய பதவிகள் என்னென்னு பார்த்தாச்சு அடுத்து சிபிஐனுடைய செயல்பாடுகள் முழுக்க முழுக்க பார்த்தாச்சு அடுத்து சிபிஐயுடைய நிறுவனம் சிபிஐடைய நிறுவனம் எங்கே இருக்குது அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சிபிஐடைய நிறுவனம் சிபிஐடைய நிறுவனம் சிபிஐ நிறுவனம் எங்க இருக்குன்னா உத்தரப்பிரதேசம் காஷியாபாத் சிபிஐ நிறுவனம் உத்தரப்பிரதேசம் காஷியாபாத்தில் இருக்கு இது ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்தது இதனுடைய இங்க என்ன வேலை செய்யறாங்க இந்த சிபிஐ நிறுவனத்தில் உத்தரப்பிரதேச காஷியாபாத்தில் ஊழல் விஷயங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கையாள்வது பயிற்சி வழங்குதல் ஊழல் கையாள்வதை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி வழங்குறதா இவங்களுடைய முக்கியமான வேலை அங்கே ட்ரைனிங் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுப்பாங்க காஷியாபாத்தில் உத்தரப்பிரதேசம் காஷியாபாத்தில் இதனுடைய கிளை நிறுவனங்கள் ஓகேங்களா கிளைகள் கிளைகள் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மும்பை கொல்கத்தா இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐடைய கிளை நிறுவனங்கள் இருக்கு ஓகேங்களா இது சிபிஐனுடைய கிளை நிறுவனம் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி மையம் அதாவது ஊழலை கையாள்வதில் ஊழலை பற்றி எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லக்கூடியது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையாள்வது இங்கேயும் பயிற்சி வழங்குதல் தான் இங்கேயும் பயிற்சி வழங்குறது தான் ஸோ ஊழல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறதுனா ஸோ ரெண்டு வகை ஓகேங்களா ஊழல் பயிற்சி ஊழல் பயிற்சி வந்துனா நீண்ட காலம் குறுகிய காலம் நீண்ட காலம் நீண்ட காலம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இதாக பிரித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பற்றி வந்து பயிற்சி இங்கே வழங்கப்படுகிறது எங்கள் உத்தரப்பிரதேசில் காசியாபாத்துலேயும் சரி அதனுடைய கிளை நிறுவனங்கள்லேயும் சரி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது மத்திய புலனாய்வுத்துறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு சிபிஐ நிறுவனம் உத்தரப்பிரதேச காசியாபாத்து ஊழல் கையாள்வதை பற்றிய பயிற்சி வழங்கல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் ட்ரைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க ஊழல் இப்போ அதிகாரிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐயில் ட்ரைன்ட் ஆகி போகிறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி வழங்குறது இந்த பயிற்சி வழங்கக்கூடிய இடமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உத்தரப்பிரதேசம் காஷியாபாத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணுறாங்க அவருடைய கிளை நிறுவனங்கள் எங்கே இருக்குன்னா சென்னை மும்பை கல்கத்தா இங்கெல்லாம் இருக்குது ஊழல் பயிற்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே எப்படி கொடுக்கப்படுகிறதுனா குறுகிய கால பயிற்சி நீண்ட கால பயிற்சி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழங்கப்படுகிறது இதான் உங்களுக்கு மெயின் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு போதுமான அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லா மா மார்க் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதான் இதில் இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு ப்ரிலிமினரி சரி மெயின்ஸும் சரி சிபிஐ டாப்பிக்கில் இவ்வளோதான் பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்